Eh. Una sconfitta quella di oggi che lascia la mare in bocca? Beh, da una parte sì, perché magari ci siamo creduto, diciamo che magari oggi è stata un po' riassunta un po' la nostra stagione, ci è sempre mancato quel qualcosa in più che ci facesse fare la, la differenza, eh, ci facesse stare attaccati al treno delle squadre del playoff, però come sono entrato dentro i spogliatoi ero contento come tutti i ragazzi di tirare su la testa e, e essere felici, abbiamo fatto un grande campionato, è logico che, che quando sei là ci speri sempre, però secondo il mio punto di vista dobbiamo anche guardarci indietro, vedere dove eravamo partiti e, e secondo il mio punto di vista come tutti i ragazzi, quelli che avevano la testa giù, tirate su la testa perché dobbiamo mandare via testa alta, abbiamo fatto, abbiamo fatto un gran campionato. Oggi secondo te cosa è mancato? Ha mancato eh, sempre quel qualcosa, qualcosa in più, la giocata, qualcuno che spezzasse l'equilibrio, ho visto un secondo tempo molto, molto buono, eh, visto è stato bravo magari a cambiare un po' il modulo, quindi siamo, avevamo più, più gente dalla parte, parte dell'area loro offensiva, abbiamo, abbiamo alzato un po' il baricentro con finocchi dietro le punte. È stato bravo il mister a leggerla, a leggerla così, abbiamo migliorato. Dopo, secondo me, su quelle partite che oh, eh, Gasbarroni andava sempre a destra, la, la crossata perché giustamente si era messo bene con il corpo di Iniz per non farlo andare a destra, ha imbeccato un cross e è andata dentro. Quindi, sai, su quelle partite a volte che nel calcio puoi stare qua a giocare tre giorni e non la metti mai dentro. Ti passa l'auricolare se Giorgio ha domande? Sì, no, 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 ha detto, ha detto tutto, ha inquadrato, saluto Edoardo, ha inquadrato praticamente il campionato, sono d'accordissimo con lui che è stato un campionato importante e mi auguro, è quello che dico, gli dico che da qui eh, la società con i Bonetto, con i Bergami abbia il tempo per costruire una squadra competitiva per l'anno 21. Sono d'accordo che il Padova ha fatto bene, peccato, mancava la ciliegina, però sarà per l'anno 21 insomma. Eh, sono d'accordo con te Edoardo, quindi non mi rimane altro da aggiungere, insomma, eh, oggi mancavano anche i due giocatori titolari in mezzo al campo e quando, no, ti, mancano, me... quando ti mancano due giocatori importanti come eh, Corti e Dirigio... Insomma... No, sai, non, non, dobbiamo, non, do, non dobbiamo mai guardare quelli che mancano, no, secondo me perché una rosa... Una rosa deve essere costruita, si può, si può immaginare che in un campionato due giocatori ti stanno fuori, quindi nel senso, secondo il mio punto di vista, guardare quelli che sono fuori è una considerazione sbagliata, si va in, una rosa è fatta da 24 giocatori e quindi bisogna essere bravi a costruirli in maniera tale che se ti mancano due, due giocatori, non te mancavano 6-7, quindi dici cazzo, ti mancano 6-7 giocatori e magari ti spostano gli equilibri, due giocatori è normale in una, in una gara non averli diciamo. Sì, no, peccato che erano tutti e due. Di vista eh, non è quello. Certo, abbiamo, no. abbiamo, abbiamo fatto. Abbiamo, no, peccato, abbiamo, dicevo. Abbiamo fatto eh, un ottimo campionato, dobbiamo essere, dobbiamo essere felici, è logico che. Dicevo Edoardo, scusami se interrompo, che fatalità i due giocatori eh, assenti. Sì, ti dispiace. No, sì. i due giocatori sì. assenti erano tutti e due del centrocampo. Se magari era un difensore o centrocampista, ma quando ti mancano tutti e due dello stesso ruolo, è come ti mancassero tutti e due attaccanti titolari. Cioè, il stesso se ne manca uno, eh, magari hai il supporto, mancando te ne due, e diventa un po' più problematico tutto qui. Certo. Sì, sì. Sono, sono 